ごきげんよう、神川かおるです。今回取り上げる話題は、イスラエル情勢です。2022年は、ロシアによるウクライナ侵略という大きな出来事がありました。そして、2023年においても、そうした、ロシアによる侵略が継続中において、イスラエル情勢に大きな変化が訪れました。このような国際的な大きな出来事が発生した時において、テレビの持つ力といったものを侮ってはいけません。インターネットで情報収集する人が多いというのも事実ですが、同時に決してテレビも廃れているわけではなく、ネットよりもテレビで情報を見るということが多い人たちも、これまた人口的には多いのです。そうした中においてテレビコメンテーターというのがどのような発言をするかというのも、これまた重要で、あからさまに間違った情報や発信が行われると、それに影響される人たちが出てきてしまいます。そうした意味で2022年、ロシアによるウクライナ侵略で、かなりおかしな発言を連発していた橋本弁護士が、今回もまたおかしな発言を繰り返すようになっています。国際情勢についての認識がかなり誤ったものであり、間違った情報に基づく、間違った結論をもとにした、間違った発言を繰り返すという、この過ちについては、彼自身なかなか是正する気がないようです。しかもこのような人物をテレビは積極的に活用し、ニュース番組であったり、ワイドショーであったり、様々なところでおかしな発言を垂れ流すことが危険視されています。今回の動画では、そうした橋本弁護士の発言でどのような点が間違っているかについて学ぶことで、私たちもまたそのような誤った認識や発言といったものが繰り返されないように防止していきましょう。まずは橋本氏がどのような間違った発言を繰り返そうとしているか、X のコメントから見ていきましょう。ロシアに対して威勢よくウクライナからの即時撤退を叫んでいる日本の政治家や国際法学者もイスラエルにはパレスチナ自治区入植地からの撤退を言わない。イスラエルや欧米からの批判が怖いんだろう。この発言はびっくりすることに最初から最後まで一貫して全てが間違っている意見です。例えば、日本の政治家、特に日本政府という意味においては、イスラエルに対してはパレスチナ自治区入植地から手を引けという話は以前からしています。今ではありません。昔からしています。さらには、欧米からの批判が怖いんだろうという話をしていますが、欧米もまたイスラエルによる入植地拡大については批判を行っています。ですから、イスラエルに対してパレスチナ自治区の入植地から手を引けという話をしたとしても、批判されるのではなく、欧米との協調路線になるだけで、決して橋本氏の言うような世界観とは異なるのが現実なのです。では、どのようにしてそのことが証明されるかといえば、日本の外務省の公式見解を見てみましょう。日本政府のイスラエルによるパレスチナ自治区への入植推進について、外務省より引用。入植活動は国際法違反であり、我が国はイスラエル政府に対し、入植活動の完全凍結を繰り返し呼びかけてきました。我が国はイスラエル政府に対し、二国家解決の実現性を損なうような、入植地建設計画が実施されないことを強く求めます国連外交においても日本政府の姿勢は一貫していますイスラエルによるパレスチナ占領地への入植地拡大計画を非難する議長声明が採択されるといった出来事がありましたこの時の国連常駐代表石金氏の発言イスラエルによる入植活動は国際法に違反しており直ちに終わらせるべきイスラエル政府による占領下のヨルダン川西岸地区の入植者全焼基地9カ所がイスラエル法において合法であるとする宣言の撤回と新たな入植地建設を進める計画の撤回を求めた。国連の場において採択されるそのようなことになった背景としてはアメリカも入植地拡大については反対しているからです。国連常任理事国のどこかの国が反対すれば採択は行われません。しかしアメリカも含めてイスラエルの入植地拡大推進についてはノーが突きつけられているので、続いての橋本氏の間違い発言も見ていきましょう。ガザ地区ヨルダン川西岸はチベットやウイグルと同様にひどい。しかし、普段チベットとウイグルを守れと言っているものは、パレスチナを守れとは言わない。ここでも早速間違っています。なぜならば、チベットやウイグルと同様にひどいと言っているわけですが、橋本氏は、チベットやウイグルで行われている民族浄化がどれだけ凄まじいものかについて全く知らないと思えるような発言をしています。あの地においては宗教的にも弾圧されているのに加えて中国共産党に対する批判を行えばそれは拷問やもしくは殺害されるといった危険をはらんでいるものでありそれに伴ってチベットにおいては
かなり多くの人々が実際に殺されているのです。ウイグルについても同様のことが発生しており、これと同類であるといったような発言は全く実態と異なっています。イスラエルにおいては確かに人道上抑圧されている状態で、例えばパレスチナ自治区がどんどんとイスラエルの実効支配によって蝕まれているという問題があります。各地においてイスラエルの検問所が設けられ、移動の制限がかけられていたり、全く不合理な理由で、そして往来でさえ規制されるなど多くの人々が抑圧されている状態ですだからといってじゃあイスラエルがパレスチナの人たちを拷問にかけて多くの人々を宗教上の理由で殺しているかといえばそうではありませんその点について全く同類ではないレベルが違うといったことから言えば中国の方がはるかに危険なことを延々としつけで言うことを認識すべきでしょう。下段についての発言も見ていきます。ウクライナ人は祖国のために戦っている。祖国のために命かけることは尊いと普段言っているものは、パレスチナ人が命をかけて祖国を守る行為を尊いとは言わない。普段ロシアに即時撤退と言っているものは、イスラエルの入植活動即時撤退とは言わない。結局、中国嫌い、ロシア嫌い、欧米からの批判が怖いだけのダブルスタンダード。チベット、ウイグル、ウクライナを守れ、法の支配を守れと言うなら、ハマスのテロ行為を非難するとともに、イスラエルの入植活動や人道違反行為も厳しく非難しなければならない。政治的妥結による二国家競争を迫るしかない。この発言にも様々な間違いが含まれています。まず最初に、唐突にウクライナ人の戦いとハマスによる戦いを同列に取り扱っているわけですが、ウクライナは、国際法に基づく自衛権によって戦いを行っています。ロシアによる侵略は国際法違反の行為であり、これに対応する自衛権の発動は国際法に認められた行為です。一方でハマスによる攻撃、例えば今回の攻撃がイスラエル軍に対する攻撃だけであれば、そのような主張も通ることでしょう。しかし、今回の攻撃は明らかにそのような行為とは逸脱した、一般人を大量に殺害する、そうした国際法違反行為が多く含まれているものです。民間人を殺すなという絶対的なルールを破って、しかもそのような行為を組織的に行い、遺体の損壊やもしくは晒し物にしたり、住民の拉致なども、これもまた国際法に違反する行為です。ハマスに言わせればそのような軍と民間人を分ける考え方はなく、イスラエルという国家、ユダヤ人という民族そのものをこの世から消し去りたいという願いが表明されており、これは明らかに国際法とは全く相入れない主張をしているグループです。だからこそ今回の攻撃はテロ行為であると断じられているわけです。そして先ほども述べたように、国際社会はむしろイスラエルに対して入植地からの手を引けという話は以前から継続的に行っておりあたかもそのような行為がされていないかのように話すのもまた間違っていますそして最後の結論として二国家の共存しか政治的な妥結はないといった話をしていますがこれもまた従来から各国から求められていることであり何か自分が新しいことを言ったかのように振る舞っている橋本氏の態度というのはあからさまに現実の国際外交から言えば今さら出てきて何を言うのかというような場面だと言えますあからさまに間違った意見といったものがテレビで大々的に流れ続けるというのはかなり有毒なことだと私は考えています実際問題2022年において橋本氏はロシアによるウクライナ侵略によって多くのウクライナの人たちが亡くなるんだからさっさとウクライナは政治的妥結をしろロシアの言いなりになれといったような話をしていました。それに伴って、ウクライナにおいて多くの国民が弾圧され、亡くなることなどに関しては全く無頓着な態度を示し続けていました。しかし、現実にロシアによる侵略、そして占領を受けた地域においては、反ロシアの活動をする人たちは、拷問を受け、多くの人々が殺されました。それだけではなく、そのような思想心情に一切関係なく、女性に対する強姦や林間、また子供たちの誘拐、そして家財の略奪なども横行したことから、特にその象徴的な出来事として、ブチャの虐殺というものを世界へと知らしめることとなりました。ですから、侵略を受けた国において自衛権が発動され戦っている、そのような行為に対して、ウクライナが自分たちだけではロシアを撃退することができないから、世界各国へと支援を求めたのですこのような事実に反してインターネット上では全く真逆の話として
。ウクライナは欧米各国から、俺たち欧米のために戦いと武器を押し付けられて無理やり戦わされているなどといったような無茶苦茶な話をしている人たちがいます。ゼレンスキー大統領が武器が足りないから各国に訪問して、もっと支援をしてほしいと外交していることなどは一切彼らの目には入らないのでしょう。そしてロシア軍による蛮行が今もなお続いていることなども彼らにしてみれば全く気にすることでもない話なのかもしれません。そしてイスラエル情勢に関して言ってもかなり様々な意見が飛び交っているわけですが、その中には今回のように、あからさまに間違った前提のもとに発言をしている人というのも、どうしても存在します。テレビとしては、いつも使っているタレントさんに発言してもらうというのがどうしてもありがちなことですから、全く知らないことに関しても、どんどんと発言をしてしまうものなのです。これは、こうした人々をコメンテーターとして呼ぶテレビ側の責任が非常に大きいと思います。まずは専門家を呼ぼうといった姿勢はないのは、これは非常に問題だと私は思うのです。専門家というのは確かに難しい説明や長ったらしい説明をしがちですが、それはより正確な発言をしようとすればどうしてもそうなってしまうという特性があるからです。物事は0か100ではありません。そのためにそうなる可能性がありますよといったような少し回りくどい表現なども使わざるを得ないのです。しかし、橋本氏のようなテレビコメンテーターの場合だと間違った知識であったとしても断言すれば時間内に発言すればうまい具合にテレビという番組制作作上の都合の良い存在として重宝されてしまうのですですから日本が従来の外交としてイスラエルに対して物を言う外交をしてきたことなどについては全くなかったかのように自分の意見としてそのような外交をすべきだという話をしていますただし日本の外交については問題があるのもまた事実です例えばイスラエルに対して入植地拡大するなという話をしていますが同時にそれに伴って困っているパレスチナ人たちを支援しようとして日本はお金を投じてきました。ところがパレスチナにおいてはそのような人道支援で入ってきたお金をどんどんと懐に入れる人たちが大量にいます。日本から人道支援ですよとして送られた物資が着服横流しされ、全く困っている人たちに届かないといった問題や、むしろ私服を肥やすことにつながってしまっている問題などもあります。じゃあ、だからといって困っている人たちに対して何もしないかといえばそうではありませんし、また、そうした実効性があるかないかの以前の話として、自分の納めたお金を海外にばらまくなといって、人道支援そのものを否定する人たちもいるのもまた事実です。こうしたパレスチナを支援する理由というのは、そもそもイスラエルとパレスチナ側においてはかつて外交によって一つの和平が成立し二国家共存といったものを目指す動きが実際にあったのです。それは現在は自治区という形になっているパレスチナの人たちに対してイスラエルとパレスチナという二つの国家という形ではっきりともう分かれて武力闘争はやめましょうといった話が実際に前へと進んだ時期というのも存在するのです。ですから二国家共存というのは何も橋本氏の理想的なアイデアではなく歴史的な事実としてそのような流れがあってしかしイスラエルがそのような動きを前へと進めない一方においてパレスチナ自治区へどんどんとイスラエルの人たちを入植させてしまうという問題が発生しているわけです。ちなみにこうしたパレスチナ問題の進展といったものがなかなか進まない状況においてイスラエルは各国との関係改善を進めてきました前回の動画においてサウジアラビアとの関係改善がまさにハマスにとっては支援の先細りになることそしてパレスチナ問題が全く放置されてしまうことに対する焦りといったものがありイスラエルに対して全面的な攻撃に出る一つの要因だという話をしましたしかしサウジアラビアも何もパレスチナ人たちをみんな見捨てるために関係改善を図っているわけではありませんイスラエル周辺の関係改善を図っている国々は戦争という手段ではなく二国家という二つの形に分かれることによってもう新しい道へと歩み出そうという一つの選択をしたのです。しかし、ハマスにとってそのような平和的な形でパレスチナ自治区がパレスチナという国家へと昇格し、イスラエルとはもう戦争しないという方針を示されることは決して良いことではありません。なぜならば、そのような平和的な解決を迎えた時に
。ハマスには自分たちにとっての利益が何も残らないからです。ハマスはまず第一に、反ユダヤといった考え方が非常に強いですから、イスラエルとの政治的な妥結といったものを決して求めているわけではありません。イスラエルが建国されるよりもそれよりも前の状態に戻したい、すべて一掃したいという願いがあるからこそ、戦いいを続けているる面があるのですですからサウジアラビアや UAE といった国々がイスラエルとの関係改善を図っていることは彼らにとっては全く違う路線の話が進んでいることであり決して妥協できない部分があったわけですそしてイスラエル軍の反撃に伴って大規模な越境攻撃は今のところどんどんと押し返されている状況です。現在、イスラエル軍はカザ地区に対する空爆を行っていますが、この空爆の激しさといったものはかなりのもので、今後、地上軍を投入して、ハマスの拠点と見られるところすべて潰しにかかる可能性すらあります。しかし、このような行動のタガが外れている部分が今指摘されています。それは、ガザ地区に対する水道や食料、燃料の完全な流通ストップです。イスラエルによる自衛権の発動については各国が認めるところですが、だからといってこのような水まで止めるといった行為は、これもまた人道上、明らかに国際法違反行為であり、行き過ぎた行為です。イスラエルがこのような行動を取る背景には、多くのイスラエル国民、特に一般市民が大量に虐殺されたという事実に対しての反感が非常に強いというのがあります。しかし、前回の動画でも解説しましたが、ハマスイコールパレスチナ人全員では全くありません。ハマスはハマスで自分たちの一つの組織としてガザ地区を支配しているのであって、その支配地域においては話し合いを優先してイスラエルと何とか友好関係を深めていこうと考えているパレスチナ自治政府を支援する人やもしくは武力闘争に伴っても何も状況改善できないハマスに対する反感を持っている人たちもいるのですイスラエルの水を止めるといった行為はそうしたハマスだけではなく一般市民に対する生命を脅かす国際法違反でありこのような行き過ぎた行為をしないようにと自制を求めるのが日本の生命です。そしてこのような事態のエスカレートに伴って一つの問題が発生します。それはイスラエル自身が大規模な軍事作戦を行うにあたってアメリカに援助を求めていることです。これの一体何が問題かといえば、現在アメリカはウクライナ支援で非常にこたついている状況の中において、イスラエルに対しても支援を行えば当然のようにウクライナ支援の量といったものが相対的に下がることから、これによって、北総へ行くのは、ロシアだということです。バイデン政権は、このような状況に対応するために、イスラエルへの軍事支援をひねり出すしかないでしょう。なぜならば、ユダヤ系の人たちは、アメリカ政界において、強い影響力を持っているというのが、昔からの定説で、実際そうだと考えられます。なぜならば、イスラエルを強力に支援してきた国のその代表格は、まさにアメリカだからです。ただし、ここで一つ、言及しておかなければならないのは、現在のバイデン政権は民主党政権であり、その反対している野党、共和党の方、どちらの方がイスラエルに対して強力に支援を行おうとしているかです。共和党は現在、ウクライナに対する軍事支援をこれ以上すべきではないという人たちがいることで、議会が紛糾しているわけですが、一方で、その共和党はまさにイスラエル支援に積極的な党でもあります。そのため、バイデン大統領が今、政治的に何を行おうとしているかといえば、イスラエル支援とウクライナ支援、その2つの予算を1つのパッケージとして提示し、共和党にも、あなたたちはイスラエル支援がしたいんでしょう。そうであるならば、ウクライナ支援と含んだこの予算を承認すべきだというような政治的な駆け引きを行おうとしている話があります。まあ、このあたりの駆け引きがどうなるかはわかりませんが、どの道総額としてウクライナ支援の額が下がるというのであれば、やはりこの状況を喜ぶのはロシアそして中国でしょうなぜウクライナ情勢イスラエル情勢を語っているのでここで中国が出ているかについても言及しておかなければなりません国際情勢は一つながりになってさまざまな影響を相互に与えているという事実を決して見逃してはいけないからですウクライナ情勢においてウクライナへの支援が減りそれによってロシアが優先になるようなことがあれば当然のようにヨーロッパ情勢はより緊迫化しますアメリカもこの状況をより警戒しなければならないですし、だからといってイスラエルに対する支援をやめるわけにはいきません。そうなれば何が起こるかといえば、アメリカ軍自体の特に兵器弾薬類の備蓄量がどんどんと減っていくこととなります。特に
。最新兵器だけではなく、砲弾類や弾薬類などは、出す方が多いという状況が続けば、軍事力は相対的に下がっていくこととなります。どこの国と相対的に比較するかといえば、それは当然のように中国です。中国は予算的に言えば軍拡が続いている今真っ最中であり、弾薬を放出し続けているアメリカと比べれば、相対的にその力はどんどんと縮まることとなります。こうした国際情勢の動きといったものは、当然のように台湾情勢についての危険性といったものを上げることへとつながってくるわけで、日本における安全保障問題というのは、より差し迫った危機へと認識されなければなりません。ちなみに、現在の岸田政権は、安倍政権、菅政権に比べると予算を増やすという明確な行動をとっていることから、予算が増えたことによって行動の選択肢が増えています。その行動の選択肢が増えた中においても今目立っているのが、軍備を整える行動についてもっと前倒ししなければならないと、危機意識の高さというものが如実に現れていることです。関連ニュースを一つご紹介しましょう。国産庁舎定団も前倒し検討、トマホークに続き全種類。伊原防衛大臣は10日の記者会見で、2026年、令和8年度の配備開始を目指している国産の長射程ミサイルに関し、全種類で時期を前倒しできないかどうか、防衛省内で検討していると明らかにした。オースティンアメリカ国防長官との会談で、日本がアメリカ製巡航ミサイルトマホークの導入を始める時期を1年前倒しし、令和7年度とする方針で一致したのに続く対応となる。国産ミサイルは開発中で、8年度に、陸上自衛隊の人に意識地対艦誘導弾の射程を伸ばす能力向上型と当初防衛用の高速滑空弾の導入を見込んでいる。2030年代前半までを目指し、射程3000キロの極超音速誘導弾の開発も進めている。長射程の兵器が非常に大きな選択肢をもたらしてくれるというのは、ウクライナの戦場でも明らかです。ウクライナにおいては、射程80キロのハイマース用の弾、そしてその後、巡航ミサイル、ストームシャドウが射程300キロ、そして現在では、タウルスのような射程500キロのミサイルなどを欲しがっている状況です。そのようなミサイルがウクライナ側に供与されれば、クリミア大橋を落とすことができ、ロシア軍の兵隊に大打撃を与えることができるわけです。日本の場合だと現在のところそうした戦争状態にはないわけで、今のうちに軍備を整えておく必要があります。まずは実績のあるアメリカのトマホークミサイルを導入し、さらには国産のミサイルを開発・配備するといったことが非常に重要なことです。日本は周辺国との間に陸地ではなく海がありますから、射程の長い兵器といったものが重要なわけです。このように国際情勢といったものは、ウクライナ情勢のこと、イスラエル情勢のこと、そしてそれが台湾有事へとつながるような話となり、それがまた日本の安全保障へとつながってくるという具合にして、次々と影響を与え合っているもので、日本国内だけしか見ていませんよという人の場合だと、こうした国際情勢の流れから日本有事のことを考えなければならないなというのがなかなか理解できないかもしれません。しかし、私のチャンネルの動画を見ている人であれば、そのようなどこかで起きていることが相互に影響し合って、結局日本へとつながってくるんだということを理解することができるでしょう。そうした意味で、次に考えなければならないのは、防衛予算を増やすだけではなく、その防衛予算を増やすのに、手段として何を使うかです。岸田政権は増税という手段を取ろうとしているわけですが、再入庁の発足による行政の効率化や、法学支援の廃止に伴って、アンダーグラウンドに流れているお金を表に出させるといった行為など、もっともっと政策的に取り扱う話というものはあるべきだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。橋本氏のあからさまに間違った発言をもとから国際情勢についての理解を深めるとともにそれがまた巡り巡って日本へと影響を与えることについてのお話をしました今回の話皆さんにとって頭の整理に役立ったのではないでしょうかというわけで今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってくださいそして動画が役立ったなという方は評価ボタンのクリックとぜひとも他の人へとお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。